हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल द अल्फा बैंकर एंड माय नेम इज चिराग चोपड़ा सो गाइस आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है बिकॉज आज हम देखेंगे लास्ट तीन दिनों के करंट अफेयर्स दैट इज 18 19 एंड 20 अगस्त के करंट अफेयर्स जिनमें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सारे पॉइंट्स और देखेंगे हर वो बारीक चीज बहुत डीपली जिसको आपने मिस करा है तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कि एक्चुअल में आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं एग्जामिनेशन लेवल के लिए तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स फॉल इन लव विद करंट अफेयर्स क्वेश्चन वन कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ दिस प्रोजेक्ट तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज 1517 करोड़ दैट इज 1517 करोड़ अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बात करें तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाने की परमिशन दी है इससे क्या होगा तो इससे आईबीपीएस प्लस एसएससी प्लस रेलवे कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे इसके बाद जिसमें टीयर वन जो एसएससी और रेलवे में होता है और प्री एग्जामिनेशन जो आईबीपीएस में होता है वो अब कॉमन एग्जामिनेशन होगा और इसी के साथ इनका मेन फोकस रहेगा 117 सौ सत्रह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे जो की सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट है क्वेश्चन टू वॉट इज इंडिया रैंक इन इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी ट्वेंटी ट्वेंटी विच इसराइल टॉप विद इन ओवरऑल स्कोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज नाइन्थ रैंक भाई एक इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स है जिसमें इसराइल ने टॉप करा है उस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है नाइन्थ और इस इंडेक्स को रिलीज करने वाली ऑनलाइन एजेंसी का नाम है सर्फ शार्क तो देखो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन घुमा के ये भी पूछ सकते हैं कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दें और आखिरी में आपसे पूछे कि इस एजेंसी का नाम क्या है क्वेश्चन थ्री इंडिया रैंक इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्टी सेवेंथ विच डेनमार्क टॉप विद इन ओवरऑल स्कोर ऑफ पॉइंट सेवन नाइन आउट ऑफ वन वॉट इज द नेम ऑफ द एजेंसी देखो वही क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा था वही क्वेश्चन आ गया तो भाई ये क्वेश्चन है डी क्यू एल के ऊपर दैट इज डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 के ऊपर इसमें इंडिया की रैंक है फिफ्टी और इस लिस्ट को टॉप करा है डेनमार्क ने तो इसको रिलीज करने वाली एजेंसी का नाम क्या है तो इसको रिलीज करने वाली एजेंसी का नाम है ऑप्शन सी दैट इज सर्व शार्क और अगर हम डी क्यू एल की बात करें तो भाई डी क्यू एल टोटल पांच पैरामीटर्स पे लाइक करता है और वो पांच पैरामीटर्स कौन से हैं वो पांच पैरामीटर्स हैं ये पांच ठीक है और इसको रिलीज करने वाली एजेंसी का नाम है सर्व शार्क क्वेश्चन फोर हु लॉन्च यूथ एंड कोविड 19 इम्पैक्ट्स ऑन जॉब एजुकेशन राइट्स एंड मेंटल वेलबींग 50 परसेंट ऑफ वर्ल्ड यूथ आर अंडर एंजाइटी और डिप्रेशन तो भाई अभी ये रिपोर्ट लॉन्च हुई है जिसका नाम है ये तो इसको लॉन्च करने वाली एजेंसी का नाम क्या है तो इसकी एजेंसी का नाम है आई एल ओ दैट इज इंटरनेशनल लेबर और ये है इसका लोगो तो इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी है उसका नाम है यूथ एंड कोविड 19 इम्पैक्ट ऑन जॉब्स एजुकेशन राइट एंड मेंटल वेलबींग तो भाई आई की अगर बात करें तो आईएलओ यूएन का एक बहुत बड़ा पार्ट है और भाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है अब अगर हम आईएलओ की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आईएलओ हेडक्वार्टर है इनका जनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके हेड का नाम है गाय राइडर तो भाई ये गाय राइडर जो हेड वाला क्वेश्चन है ऑलरेडी आईबीपीएस में दो बार पूछा जा चुका है तो ये आगे आने के भी इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है और बाकी जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उन सबके हेड्स के नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फाइव नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ होली ओन सब्सिडरी टू इंटरनेशनलाइज और एक्सपोर्ट टू फॉरेन मार्केट्स एनपीसीआई इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑफरिंग्स एंड टेक्नोलॉजिकल एक्यूमेंट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंटिटी भाई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एनपीसीआई भाई एक नई एंटिटी बनाई है या एक नई अपनी सब्सिडरी बनाई है जिसका काम क्या है जिसका काम है एनपीसीआई के सारे प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेके जाना या उनको एक्सपोर्ट करना फॉरन मार्केट में उस एजेंसी का नाम क्या है उसका नाम है ऑप्शन ए दैट इज एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म है एनआईपीएल तो भाई एनआईपीएल का काम क्या है कि एनपीसीआई के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना तो एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स क्या हैं सबसे पहला प्रोडक्ट है यूपीआई उनका दूसरा प्रोडक्ट है रुपए कार्ड और तीसरा प्रोडक्ट है उनका रियल टाइम फंड ट्रांसफर तो देखो अब जब भी एक नई एंटिटी सेटअप होती है तो उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या करती है उसी के साथ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उसके सीईओ का नाम क्या है तो भाई एनआईपीएल के सीईओ का नाम क्या है तो उसके नए सीईओ का नाम है रितेश शुक्ला आपको ये नाम याद रखना है बिकॉज ये नाम अब बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनपीसीआई ऑल टूगेदर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के डिजिटल एटमोस्फेयर में और उसने एक नई सब्सिडी डाली है जिसके सीईओ का नाम है रितेश शुक्ला क्वेश्चन सिक्स फर्स्ट पिनाका रॉकेट प्रोड्यूस बाय प्राइवेट सेक्टर सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपनी भाई इंडिया में पहली बार किसी भी प्राइवेट कंपनी ने सक्सेसफुल टेस्ट फायर करा है पिनाका रॉकेट को तो उस कंपनी का नाम क्या है तो उस
तो देखो जैसे हम अभी तक सारी वीडियोस में बात करते आए हैं कि भाई डिफेंस में जो भी हो रहा है कि भाई इंडिया डिफेंस में इस टाइम बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो डिफेंस से रिलेटेड सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे कि हम अपनी पुरानी वीडियोज में भी देखते आए की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही है अपने फंड में बहुत एक्टिवली प्रमोट कर रही है आत्मनिर्भर भारत और हमारे इंडियन मैन्युफैक्चर को प्रमोट कर रही है वो भी आगे आके आप डिफेंस इक्विपमेंट में खुद से मैन्युफैक्चर करना चालू करें तो भाई इकोनॉमिक एक्सप्लोजर लिमिटेड दैट इज ई एल ने जो ये काम करा है बहुत ही बड़ा स्टेप है हमारा हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के आत्मनिर्भर भारत के लिए क्वेश्चन सेवन हु सोन इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबेगो फॉर सेकंड कंजेक्टिव टर्म इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए दैट इज कीथ राउली भाई कीथ राउली हमारी रिपब्लिक ऑफ थ्री निदाद और टोबैको के फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं फिर से क्यों क्योंकि ये लगातार दूसरे साल प्राइम मिनिस्टर बने हैं अब अगर हम थ्री निदाद और टोबैको की बात करें तो भाई कंट्री का नाम है रिपब्लिक ऑफ थ्री निदाद एंड टोबैको इसकी कैपिटल का नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन करेंसी का नाम है थ्री निदाद एंड टोबैको डॉलर अब देखो इसको याद करना बहुत सिंपल है कंट्री का नाम और उसके बाद डॉलर और प्रेसिडेंट का नाम है पॉला मे वीकीज तो ऐसे जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारे आपको याद करना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज द फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइजेशन ऑफ पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स रिसेंटली व्हाट शुड बी द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ अम्ब्रेला एंटिटी भाई आरबीआई ने एक पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया एक अम्ब्रेला एंटिटी बनाने के लिए फ्रेमवर्क जारी करा है किसके लिए अम्ब्रेला एंटिटी है वो है रिटेल पेमेंट के लिए तो भाई उस अम्ब्रेला एंटिटी का टोटल मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी दैट इज पांच करोड़ और हम अगर इस अम्ब्रेला एंटिटी की बात करें तो भाई आरबीआई ने देखो फ्रेमवर्क जारी करा है अम्ब्रेला एंटिटी बनाने के लिए अब अम्ब्रेला एंटिटी क्या होता है कि वो बहुत बड़ी एंटिटी जिसके नीचे बहुत छोटे 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 बहुत सारे काम होते रहे जैसे एनपीसीआई हमारे डिजिटल पेमेंट्स के लिए एक अम्ब्रेला एंटिटी है जिसके अंडर यूपीआई काम करता है जिसके अंडर रुपे कार्ड काम करता है जिसके अंडर रियल टाइम ट्रांजेक्शन काम करता है वैसे ही आरबीआई एक रिटेल पेमेंट के लिए एक अम्ब्रेला एंटिटी बनाना चाहता है और ये रिटेल पेमेंट के अंदर क्या क्या आता है इसके अंदर आता है हमारा एटीएम इसके अंदर आते हैं हमारे पीओएस जब हम किसी भी दुकान पर जाते हैं कार्ड स्वाइप करते हैं तो उसको बोलते हैं पीओएस इसी के साथ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है आधार बेस्ड पेमेंट एंड रेमिटेंस तो इन सारी चीजों को एक ही एंटिटी के अंदर डालने के लिए आरबीआई ने बोला है कि अब वो एक नई एंटिटी बनाने वाला है जिसको हम बोलेंगे पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी क्वेश्चन नाइन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज अ ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन टू एन इंडस्ट्री एसोसिएशन एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स तो भाई किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्निशन दिया है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी दैट इज आरबीआई अब इस क्वेश्चन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एसआरओ और पीएसओ दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर भाई पेमेंट सिस्टम की बात करें तो हर टाइप का ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम जिससे भी हम किसी को पेमेंट करते हैं और जो भी आरबीआई के अंडर आता है वो सारे सिस्टम के लिए आरबीआई एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में विचार कर रहा है जिसपे एक फ्रेमवर्क भी आ चुका है और इस फ्रेमवर्क के तहत अब आरबीआई एक एस बनाने जा रहा है दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन और ये एस एक पब्लिक कंपनी ना होते हुए एक प्राइवेट कंपनी होगी जिसको आरबीआई हायर करेगा एस बनने के लिए क्वेश्चन टेन व्हाट इज द नेम ऑफ द चैलेंज लॉन्च इन इंडिया टू इनोवेट सोल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉग इको सिस्टम टू स्टार्टअप इनोवेशन रिसर्च इन इंडिया तो भाई जैसे कि हमें पता है कि आत्मनिर्भर भारत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन और पैशन के साथ इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रही है तो भाई इसी प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक चैलेंज चालू करा है जो इंडिया में स्टार्टअप इनोवेशन और रिसर्च को बूस्ट करेगा तो उस चैलेंज का नाम क्या है उस चैलेंज का नाम है ऑप्शन ए दैट इज स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज अब देखो जहां माइक्रो प्रोसेसर की बात होगी आप समझ जाओ कि वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है और जो चीज इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है उसको कौन लॉन्च करेगा उसको लॉन्च करेगी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और भाई मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जहां बात होगी तो क्वेश्चन आ सकता है कि उसका हेड कौन है तो उसके हेड का नाम है रवि शंकर प्रसाद भाई इन्होंने क्या करा है इन्होंने एक चैलेंज चालू करा है जिसका नाम है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज ये चैलेंज क्या करेगा ये चैलेंज इंडिया में आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करेगा और स्टार्टअप इनोवेशन और रिसर्च को इंडिया में बूस्ट करेगा क्वेश्चन इलेवन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल टैकलिंग द कोविड नाइनटीन यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस
तो भाई आई एल ओ ने एडीबी ने एक रिपोर्ट लॉन्च करी है जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई 4.1 मिलियन यूथ मतलब इंडिया में 41 लाख युवाओं की नौकरियां ऑलरेडी पिछले छह महीने में मतलब कोविड के दौरान ही 41 लाख नौजवानों की नौकरियां इंडिया में जा चुकी हैं क्वेश्चन 12 हाउ मच अमाउंट वॉज अप्रूव बाई ए डी बी फॉर डेली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम भाई दिल्ली मेरठ में एक रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम बन रहा है तो इसके लिए एडीबी ने कितना अमाउंट अप्रूव करा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज एक बिलियन डॉलर अब अगर हम ये दिल्ली मेरठ रीजन की बात करें तो भाई ये टोटल 82 किलोमीटर लंबा ट्रांसिट सिस्टम बनेगा और ये इंडिया का ऑल टूगेदर सबसे पहला ऐसा रैपिड सिस्टम है जो कि नहीं दो बड़ी सिटीज को कनेक्ट करेगा अब अगर हम एडीबी की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन है एडीबी इसका हेडक्वार्टर्स है फिलीपींस में और इनके प्रेसिडेंट का नाम है मत्सुगो आसाकावा हैज लॉन्च एन आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट जन बचत खाता तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी दैट इज फिनो पेमेंट्स बैंक अब अगर हम फिनो की बात करें तो भाई देखो जब भी अगर आप किसी रूरल रीजन में गए हो या अर्बन रीजन में भी गए हो जब बैंक के आगे बहुत भीड़ लगी होती है तो बैंक के बाहर एक बंदा बैठा होता है एक आधार मशीन लेके अपना बायोमेट्रिक लेके और जो आपका अंगूठा लगवा के आपको पैसा देता है तो वो जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम था वो सबसे पहले इंडिया में चालू करा था फिनो ने और अब उन्होंने अपना एक बैंक सेटअप कर लिया है जिसका नाम है फिनो पेमेंट्स बैंक इन्होंने एक नया अकाउंट चालू करा है जिसका नाम है जन बचत खाता अब ये लोगों की हेल्प कैसे करेगा सबसे पहली बात तो ये कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है और दूसरा इसको खुलवाने के लिए बस आपको आधार की जरूरत है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ये डायरेक्टली अकाउंट ओपन करवा सकते हैं क्वेश्चन फोर्टीन हु हैज बीन सोन इन एस फिफ्टी फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनेशियन रिपब्लिक रिसेंटली भाई डोमिनेशियन रिपब्लिक का फिफ्टी फोर्थ प्रेसिडेंट का नाम क्या है तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए लुइस रोडोल्फो अभी नादेर और अगर हम डोमिनेशियन रिपब्लिक की बात करें तो उसकी कैपिटल का नाम है सेंट डोमिंगो और ये किस कॉन्टिनेंट में लाई करती है ये लाई करती है हमारी नॉर्थ अमेरिका में और इसकी करेंसी का नाम है डोमिनेशियन पेसो क्वेश्चन फिफ्टीन हु इज टू टेक चार्ज एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक नेक्स्ट मंथ ऑप्शन ए अशोक लवासा ऑप्शन बी सुशील चंद्र ऑप्शन सी सुनील अरोड़ा या ऑप्शन डी मोहन चंद्र तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज अशोक लवासा अब अशोक लवासा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होगा भाई सबसे पहली बात तो वो वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं दुनिया के बहुत बड़े बैंक के जिसका नाम है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और उसी के साथ वो अभी करंटली वर्क कर रहे हैं एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जिसमें इंडिया में दो इलेक्शन कमिश्नर काम करते हैं उनमें से दूसरे इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है उसके दूसरे इलेक्शन कमिश्नर का नाम है सुशील चंद्र वहीं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उनका नाम क्या है उनका नाम है सुनील अरोड़ा क्वेश्चन सिक्सटीन द सेंट क्रिस्टोफर स्कूल लोकेटेड इन विच स्टेट हैज वन द फर्स्ट एवर पली कुटुम नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूटेड बाय राजगिरी मीडिया भाई इंडिया का पहला पली कुटुम नेशनल अवार्ड किस स्कूल को मिला है तो भाई इंडिया का पहला पली कुटुम नेशनल अवार्ड जिस स्कूल को मिला है वो कहाँ सिचुएटेड है तो उसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज नागालैंड तो ये एक अवार्ड है जिसका नाम है पली कुटुम नेशनल अवार्ड ये क्या है कि तो सी एस आर इनिशियटिव के अंडर आता है सी एस आर होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है वो कर रहा है फेडरल बैंक ऑफ इंडिया क्वेश्चन सेवेंटीन विच इंस्टीट्यूट रैंक टॉप अमंग द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ट्वेंटी ट्वेंटी रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन डी दैट इज आई मद्रास मतलब ए आर डबल आई ए के अकॉर्डिंग हमारा आई मद्रास हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बन गया है उसी के साथ अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उनमें टॉप पे रहा है हमारा के उसका फुल फॉर्म है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और ये कहाँ पे सिचुएटेड है ये है सिचुएटेड ओडिशा में देखिए ये जो ए आर आई आई ए है ये बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है और हर साल इस पे एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में तो इस रैंकिंग को आप थोरली स्टडी करना बिल्कुल ना भूलें क्वेश्चन एटीन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रैंक टॉप इन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज पंजाब और ये क्वेश्चन हमारे लिए ऑल टूगेदर इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज फर्स्ट टाइम पंजाब किसी भी हेल्थ रिलेटेड इशू में टॉप पे रहा है और हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स के ऑपरेशन में सबसे अच्छा परफॉर्म किसने करा उस स्टेट का नाम है पंजाब क्वेश्चन 19 नेम द इंस्टीट्यूट विच हैज डेवलप्ड आयुर्वेदा बेस्ड बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क पवित्रपति एंड एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट नेम औषधा तारा तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन सी दैट इज डी आई ए टी दैट इज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन्होंने क्या करा है इन्होंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लॉ
क्वेश्चन ट्वेंटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव द रीनेमिंग ऑफ मंदी दुआ रेलवे स्टेशन इन यूपीएस तो भाई मंदी दुआ रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या रखा है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दैट इज बनारस अब इसका नाम बनारस क्यों रखेंगे क्योंकि भाई ये वाला जो रेलवे स्टेशन है ये वाराणसी के मेन रेलवे स्टेशन से चार किलोमीटर दूर है और दूसरा इसकी बहुत ज्यादा माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है क्वेश्चन ट्वेंटी वन अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिफ्ट नॉट फॉर रीनेमिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो यहाँ जो अभी मैंने आपसे पीछे अभी क्वेश्चन पूछा था उसका ये आंसर है तो हमने क्वेश्चन का पूछा था कि भाई एमएचआरडी का नाम चेंज करके क्या रखा है तो एमएचआरडी का हमारा नया नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो ये मिनिस्ट्री का नाम चेंज करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल को अमेंड करना होता है तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से किस आर्टिकल को अमेंड करा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज आर्टिकल सेवेंटी सेवन के भाई आर्टिकल सेवेंटी सेवन को अमेंड करके हमारे प्रेसिडेंट दैट इज रामनाथ कोविंद जी ने उस पर सिग्नेचर करके अब से एम का नाम चेंज करके एम कर दिया है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्वेश्चन 22 यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा इनोग्रेटेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ई पोर्टल टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोर्टल तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज स्वस्थ पोर्टल अब ये पोर्टल क्या करेगा तो ये पोर्टल जितने भी ट्राइबल अफेयर्स होते हैं पूरे इंडिया में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल सकेगी अब से हमें क्वेश्चन ट्वेंटी अंडर पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 पॉइंट ओ द फाइनेंस मिनिस्ट्री इंक्रीज द मैक्सिम लिमिट फॉर परचेज ऑफ डबल ए एंड डबल ए माइनस बॉन्ड्स एंड कॉमर्शियल पेपर बाय पी एस बीज फ्रॉम ट्वेंटी फाइव परसेंट टू इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज फिफ्टी परसेंट और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये हमारी बैंकिंग अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अब अगर हम पीसीजीएस की बात करें तो भाई ये सबसे पहले हमारी मे ट्वेंटी ट्वेंटी को लॉन्च हुई थी तो इसमें क्या था भाई आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए और हमारे एनबीएफसी एच एफ सीज और एम एफ आईज को प्रमोट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या बोला था उन्होंने बोला था कि एन बी एफ सीज एच एफ सीज और एम एफ आईज के जितने भी बॉन्ड्स हैं और कॉमर्शियल पेपर हैं जिनकी रेटिंग डबल ए या डबल ए माइनस तक भी है उनको भी पब्लिक सेक्टर बैंक खरीदेंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट तक पर अब उन्होंने इसको ट्वेंटी फाइव परसेंट से इसकी लिमिट बढ़ा के कर दी है फिफ्टी परसेंट तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है एनबीएफ सीज एच एफ सीज और एम एफ आईज के लिए बिकॉज अब उनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी अब उनके पास आगे लैंड करने के लिए आगे पैसा देने के लिए उनको पैसा दे पाएगा हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक क्वेश्चन 24 आरबीआई हैज रिलीज अ रिपोर्ट ऑफ कमिटी फॉर एनालाइजिंग ऑफ क्यूआर कोड हु इज द हेड ऑफ दिस कमिटी अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कमिटी वाले सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये जितने भी क्वेश्चन आप इनके स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में अपने पीसी में सेव करके रखो और इनको बार बार रिवाइज करते रहो बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंक्रेडिबली इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज दीपक बी पाठक और इन्होंने क्या करा क्यूआर कोड पे रिपोर्ट सबमिट करी है जिसमें क्यूआर कोड का बिल्कुल सही तरीके से यूसेज बताया गया है इंडिया में कैसे करना चाहिए क्वेश्चन 25 और ये है एक स्टार मार्क क्वेश्चन मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है विच टू कंट्रीज हैव ग्रीड द हिस्टोरिक पीस अग्रीमेंट नेमली अब्राहम अकॉर्ड भाई किन दो देशों ने अब्राहम अकॉर्ड के अग्रीमेंट पे साइन करा है तो ऑप्शन ए यू एंड ईरान ऑप्शन बी ईरान एंड इराक ऑप्शन सी इसराइल एंड यू या ऑप्शन डी इराक एंड कुवैत तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज इसराइल एंड यू तो आपको कैसे याद रखना कि भाई अब्राहम अकॉर्ड करके एक पीस अग्रीमेंट साइन हुआ है ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक पीस अग्रीमेंट है बिकॉज ये साइन हुआ है दो बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटर्स के बीच में जिनका नाम है इसराइल और यू जो हमेशा पेलेस्टीन के लिए लड़ते रहते हैं बाकी ट्रेड वॉर्स होती रहती है इनके बीच में तो इन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए अब इसराइल और यू ने एक पीस अग्रीमेंट साइन करा है जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड तो इसके लिए इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेथन और वहीं यूएई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने इस अग्रीमेंट में साइन करा है जिसपे अब इसराइल अपनी फर्दर एनेस्टेशन और पेलेस्टीनियन लैंड पे रोक लगाएगा मतलब इसराइल और पेलेस्टीन में बहुत ज्यादा लड़ाइया चलती हैं अब उन लड़ाइयों पे इसराइल रोक लगा देगा और उसी के साथ अब ये लोग मिलकर ट्रेड में काम करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात की कोविड नाइन्टीन की वैक्सीन पे भी अब इसराइल और यू साथ में मिलकर काम करेगा हे गाइज आई होप आप सब लोगों को आज की वीडियो में बहुत मजा आया होगा बहुत इंक्रेडिबल नई चीजें सीखी होंगी आपने सो so गाइज इसी तरह बने रहिए द अल्फा पैंक का चैनल के साथ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई देन डू लाइक एंड श